ポケモンゲットだぜ！各位观众朋友们，大家好，我是惠子。水系宝可梦设计相对简单，因此每一个时代出现的新水系都不会少。那么和我一起来看看甘乐尔地区新出的水系宝可梦吧。一泪眼蜥变色蜥，千面碧翼。首先，泪眼蜥就是甘乐尔地区的御三家之一。异端的泪眼蜥性格胆小，当遇到危险的时候，就会将身体。改变成周围环境一样的保护色，躲起来。他的眼泪有很强的催泪效果，会用眼泪来刺激敌人，自己趁机逃跑。进化之后给出的情报图，一开始大家都不相信，变色蜥样子实在有点丑，并且泪眼蜥标志性的眼泪这一设定没了，令人很怀疑是不是假图。结果在游戏中看见这么个东西，大家也是死心了。三段千面碧翼长得也不是很好看，因为它实在太瘦了，给人一种病态的感觉。但后来真香，其沉着冷静的性格、充满绅士风度的举止以及帅气的狙击动作，让其还是收获了一批粉丝。动画中已经放出情报，小智下一只收服的宝可梦就是泪眼蜥，这不由得让人想到 X Y 与之相似设定的甲贺忍蛙。当时他舌头当做围巾缠在脖子上的设定也被人嫌弃。不过动画塑造相当成功，人气暴涨。希望千面碧翼在动画中也能出现让人眼前一亮的表现。千面碧翼目前已经出现了超级巨化形态，但是要在后续的 DLC 中才能使用，目前无法获得。二咬咬龟，暴噬龟。咬咬龟是水系宝可梦，咬住东西后不会松口。进化成暴噬龟后，变成水系岩石系，性格凶暴，有超级巨形态。动画中，火箭队抓到了一只咬咬龟，并且上交。他很喜欢咬五脏的头发。在《新无印》十二集中，火箭队遇到了一只暴噬龟，不过在对战中意外破坏了地脉，导致极巨化能量涌出。这只暴噬龟直接超级巨化，开始发狂。多亏了小智的皮卡丘，超级巨化后击败了他。三刺缩鱼，互斗尖缩。刺缩鱼平时速度很快，但是吃饱了就容易受到袭击。进化成互斗尖缩后，攻击力也很高。它也是少数在图鉴中明确表示可以吃的宝可梦。图鉴中说它的肉好吃的惊人。四鳃鱼海兽，鳃鱼海兽是缝合怪的一种，设计理念是化石的错误拼合，实力不强，因为基本上玩家就复活凑个图鉴。五鳃鱼龙。三鱼龙属于嘎勒尔四种缝合怪之一，它是鱼化石加上龙化石复活而成的奇怪生命体，它也是复原最离谱的一只宝可梦。它的鱼头被安置在了龙的尾巴末端，而原本是应该下垂的尾巴，反倒是变成了支撑它头部的背脊，这导致它在露营时候，你会发现它走路都是弓着背，看上去极为痛苦，并且露出了血淋淋的截面，令人作呕。令人更为迷惑的是，三鱼龙的实力又是非常强悍的，它甚至能吊打一大批嘎勒尔地区的宝可梦，这使得它成为了超热门的宝可梦之一，并且在前段时间的人气投票中，三鱼龙居然挤进了嘎勒尔前三十的好名次，我也不知道说啥了。六古月鸟。古月鸟记性很差，常常会忘事。它很喜欢吃刺梭鱼，但是偶尔也会叼来其他东西。游戏中它 HP 大于二分之一。使用潜水或者冲浪叼来的是刺梭鱼，低于二分之一叼来的居然是皮卡丘。我敢预感，动画中的古月鸟一定会追着小智的皮卡丘咬。以上就是高乐尔地区新加入的水系宝可梦啦。那么你最喜欢哪一只呢？